叫那个小子过来。哎，那个范阳呢？你过来。哎呀，臭小子，你敢跑！哎，老总，我是梁米啊，老总。梁米，你敢跑啊你？哎我，我让你跑。哎，老总，饶命！谁？赵亮，赵。你是这个庄子的？啊，嗯，嗯，是是。这庄里的人都跑哪儿去了？啊，都在，都在。怎么连个人影都没有啊？啊，不，有人喊说，说说他他军进庄了，所有人都躲躲屋里不敢出来。你给我老实点。是。庄里有没有新四军啊？没有，没有没有。有没有陌生人啊？就是你没见过的人，没有，没有，没有，没有。让这小子带我们进庄，带我们进庄。是，带路。老总，我赶个羊。快点，你快点。不不不是，不快点，干啥？老总，到了！少废话，快点！快，速度快，跟上！抓紧时间搜索。是。补充点样就走。嗯。最多半小时啊。好的。你带队到那边。你们几个快，都跟我跟着。快点，跟上司令！快点，跟上司令！你带队到那边。好的。下山跟我走。快。你们几个。快！抓紧时间搜索。是。补充点样就走。嗯。最多半小时啊。好的。你带队到那边。过来，你们几个快，都跟我跟上。你们几个，跟我来。快点，跟上司令。快点，跟上司令。你带队到那边。好的。下山跟我走。快。你们几个，跟我来。快快。抓紧时间，动作快点！坂田在后边盯着我们呢。哎，那个杨官呢？快！站住！站住！不站住开车了。老总，你别开枪！老总，你别开枪！那个是什么地方？啊，小黄庄。废话，我知道是小黄庄。嗯，我问你，那个是干什么用的？羊圈。你们家羊圈设在帐篷里。啊，再瞎话，我毙了你！我不知道，老总。去两个人，搜搜。老总别开枪。这院里干什么的？啊，我这这这这是带路。是是，这走，别开枪，老总，快别开枪，快啊，是，快点。哎呀，哎，哎，老总，别客气，别客气，快吃，吃，啊，马东，走，走，别动，别动，不要出声，不要动，动一动你就小命松，不敢动，不敢动，遵命，走，看什么看？走，不认识你爷爷。报告司令员，人带来了，进去，走，快，走
这位长官是我陈大雷。啊啊！报告陈司令，兄弟是苏北护国军第三纵队司令吴雄飞。来坐下吧。家里坐就坐。来，你喝茶吗？谢陈司令。谢谢谢谢，陈司令，兄弟知道，贵军喜欢管我叫吴大巴了，您还是管我叫吴大巴了吧，这样显得咱们亲近点儿。你倒挺知心啊，那是，陈司令啊，老百姓都说我是汉奸，兄弟委屈啊。兄弟虽然在淮阴城里头，但是我是一直身在曹营心在汉呢。陈司令有所不知，兄弟啊，早就和这个重庆方面取得联系了。现在兄弟是国军内应了。为了帮助贵军，为了抗日，兄弟可是冒着杀头的危险。哇，这个倒真不知道。陈司令，您一定还记得去年的黄塘之战，春天那次，兄弟。那一仗上，虚张声势，给贵军留了三十多支枪，这件事，陈司令一定还记得吧？哦，还有去年秋天，鬼子命我部进山扫荡，征粮，兄弟不是也主动败退了吗？临走呢，还给贵军留下了二十多车粮食，这件事，陈司令，你还记得吧？说这么多废话，啊？今天来了多少日军？哦，呃，一个中队，一百来号人，带队的是坂田少佐，呃，有六挺机枪，四门钢炮。兄弟刚才进庄的时候呢，坂田已经带队占领了高坡。以兄弟之见，陈司令不可轻动啊。我动不动的用不着你告诉我，这陈陈司令，你原来干的坏事，我枪毙你十次都不够。陈司令，我兄弟是一片好心呐。你跟那个日军怎么联系？用祈雨。祈雨是。你现在马上给你的部下发令，让他马上撤出小黄庄，愿意上哪儿上哪儿。另外，你告诉坂田，你就说小黄庄里平安无事，让他们继续前进。哦，明白了吗？啊，明白明白，兄弟遵命。班长，有，你们看着点吴司令啊。他要动什么心心思的话，立刻打死他。是。呃，陈司令，陈司令放心，兄弟绝不敢动任何心思。少废话。呃，陈司令，那兄弟就就就走了，我们去吧。哎，这位兄弟的扮相实在高明，兄弟眼拙，刚才没认出来。兄弟啊，你要是演文明戏，一定能红遍全国。走，大家去，走，快！哎哎，陈司令。呃，兄弟，临走的时候再给你留十支枪吧。好，捡好的留。站住！啊，走，走，走，快点！四爷，你看，不容易。别了，他就是个草包。你可以演文明戏了哈，我去看看。
胖子，马上集合队伍，我们从北面出装，动作要快。哎，胖子，干爹你们集合。好，集合集合，快点。发旗语，报告坂田太君，就是说，小黄庄太平无事，没有发现新四军。我部将继续向前搜索，请皇军跟进。是。发给他。報告します。ごが言うにはシャオファンジャは無事です。我々も共に捜索を続けろとのことです。何言ってんだ。はい。村に入る。待て。はい。よし。村に入るぞ。はい。行け。はい。出発。
目標まで200枚だ腕ー你看，皇军能消灭这伙新四军吗？从枪炮声中判断，坂田完全控制了战场，再有压倒性优势，这伙新四军肯定扛不过两国中统。那我们怎么办？难办呐！刚才我们出装的时候，我们用旗语报告过坂田，因此他知道我们的位置。如果我们不主动进入战斗，不配合皇军南北夹击的话，战后便有通敌之嫌。坂田报告上去，松井大佐肯定饶不了我们。是啊，话又说回来了，要是我们主动出击的话，就会逼得陈大雷狗急跳墙，冒死突围。他们能往哪通？肯定冲我们来。他们会跟我们拼命啊！万一……要是跑了几个新四军，哪怕只有一个活口跑出去的话，这日后会后患无穷了。将来整个江北的新四军都会以我们为死敌啊！他们肯定会认为是你把新四军带入日军的包围圈的。行啊，老李，跟了我这些年，挺有长进。哦，卑职是想说，现在啊，不光是新四军陷入困境，我们也左右为难啊。没有什么好为难的，天底下没有什么事能难倒我吴雄飞，要不然我能在这乱世混到今天，而且官越混越大。司令，你有主意了？看见没有？右前方那树棵子，给我让那个方向，死命的打。哎，那边边没心思军啊？当然没有，我只要枪声传到坂田的耳朵里，我们这儿不就有心思军了吗？哦，对对对对，弟兄们。右前方发现新四军，给我打！停停停停！停停停停！看不着，到，前面就是敌战区了，派个剪刀班，搜索前进，大部队加快行军速度，提高警惕。是。刘司令，枪炮声来自黄庄附近。黄庄是六分区的活动地带，看来陈大雷和敌人交上火了。听啊，敌人的火力可真猛，连钢炮都用上了。情况不妙，看来是淮阴城里的鬼子出来了。陈大雷可能是被包围了。那我们该怎么办呢？向黄庄进进，增援陈大雷。啊，刘司令，可我们这种是天黑之前抵达沙头镇啊。改变任务，参谋长。六分区刚刚成立，势力薄弱。军区大司令早就说过，各分区都要支持六分区。从枪声中判断，陈大雷快顶不住了。传达命令，部队全部掉头，向黄庄进进。是
部队全部掉头，撤黄庄进京，快！当激烈的战斗再次停止，当战场寂静再次降临，说明日军正准备发动最后的攻击。而且他们现在已经知道我们伤亡不小，也知道我们弹药殆尽，所以他们才敢这样大咧咧的吃着、喝着，补充体力，调整阵型。最多半小时，殊死决战就要开始。お腹が膨らんだら三十分後に進軍開始。はい。井上。はい。君は中央高いところを置き、頭を開けてあげてね。戦場を抑えろ。はい。手川。今日は我々必ず手柄を立てるぞ。敵に大打撃を与えること。やつらこういうらしい。今天、今天我们要瓮中捉鳖了。<笑>報告します。彼らすでに北を封鎖し。敵の退路を断ちました。袋のネズミです。安心してください。何言ってるんだ。我々はもう半日戦ってるのに、敵の情勢じゃ聞こえない。どういうことだ。上に伝えろ。人の指示を離すな。さな、さまなければ軍部を解禁かけてやる。はい。秀子。え、はい、你在想什么？我猜。你想回家了吧？<笑>战争都已经打了这么长时间了，真不知道什么时候才能结束。哎，蓝天君，哎，下个月我就要回国了。今天可能是我在战场上最后一次战斗。真羡慕你啊，你可以回家了。<笑>等坂田君你回国的时候，我一定请你来我们家喝酒。真的吗？哎，啊，ありがとう。那哥们啊，拿相机了吗？这，我，今天相机都是带，我到，今天我相机都带过来哟。嗨。没没。ありがとう。じゃあ俺一人一枚撮ってくれない？もしかしたら
アサヒ新聞に載れるかもしれん<笑><笑>ちょっと待って我要和太郎拍一张你没事吧太郎已经死了死了也要拍是我让他冲进那个院子我知道他会死但是我想让他吸引敌人的火力下来听着陈军枪声呢刘司令难道战斗结束了陈大雷他会不会如果战斗结束的话我们要不要放弃增援执行原先的任务大司令还在沙滩这儿等着我们呢不会的不会的陈大雷不会死的当年他回走的时候我好几次觉得这小子死球了可他要从死人堆里拱出来了部队军学姐小红庄离这儿不到十里就算战斗结束了我要把这小子给挑出来全速前进全速前进是全速前进快战斗结束了嗯新四军被消灭了肯定彻底的消灭<笑>要不然新四军会拼命的突围总得有一两个散兵跑出来吧我们到现在一个也没看见啊肯定全部彻底的消灭了撤军吧哎我们去和坂田会师好爸爸哎司令你不是说给姓陈的留几支枪吗姓陈的早死了我还留个屁哎还是留几支破枪吧哎呀司令啊你到底是什么意思嘛乱世当头生死难料啊什么事情都有可能发生万一那陈大雷要是活着呢万一日后他要张狂起来呢老李啊怕意外就怕万一哟哎呦司令啊你真是高明凡人想不到的事情你真是样样想得周到好好好哎你你你把枪留下后面还有两个留下其他的人走快点快说上快点哎呦那个一般的事我都给嗨我给兵都给我这个要第二的音を聞こえたら絶対攻撃開始分かったかはい、はい、行くぞ
你听见没有？枪声，战斗没有结束，陈大蓝还跟鬼子拼呢，全速前进！快！参谋长，你看，陈大雷像磁铁一样，把敌人吸引到撞口了。咱们正好来个反包围，打小鬼这个歼灭战。对，只要陈大雷他们枪声不止。鬼子完全不会顾及到身后发生了什么事儿，战机对于我们来说太有利了。大雷他们快不行了，十分钟之内战斗必须打响。是，十分钟之内战斗必须打响。怎么着？到，挨边传令下去，这场战斗不讲究任何打法，接敌之后发挥最大火力，每个人我冲锋给我突击，越猛越好。是。
枪声刚刚停息，当所有战士都在清理战场，顺流则像一心寻获猎物的猛兽，一心寻找打死小五子的那把枪区刚刚建立，大半是新兵。他们虽然跟我上了战场，心里头还是有些怕鬼子，特别是鬼子的指挥刀。他们说那刀厉害啊，一刀剁下去能把水牛劈两半。今天这场恶仗，好些战友就牺牲在新兵眼皮底下，因此我必须亲自出手，让他们亲眼看看，到底是鬼子的战刀厉害。还是咱们老祖宗的大砍刀厉害，全推，全推。
刀给我！我，我，跟你们打啊！走，一会儿我跟他们拼拼的时候，拼刀的时候，谁不要上啊？把枪都放下吧！都没子弹了，还举什么举？哎，你们两个，我跟你们两个拼啊！我一个对你们两个。这什么意思啊？要死！啊！来吧！哎！哎，对对对对，等会儿！这笔笔笔笔笔都给我打打坏了，来，我拿着。好了！呀！哇！哇！哇！哇！哎呦！我来真的了，这是，看见没有？这就是日本人！抓！我抓！抓！抓！看见没有？这个就是日本老兵，身上战场经验很足，这捅专门往要害地方捅。这个陈大雷想干啥呀？啊！报告，敌人全被打跑了。好，刘司令，你看什么呢？你来看，你来。哎呦，这陈大雷身为分局司令员，竟然跟鬼子拼起刺刀来了啊！就是就是就是啊。这小子一打胜仗就得意，他一得意就忘形，他一忘。参谋长，到，你带着部队打扫战场。我在这歇会啊，是。哎呀，看见没有？这小子是练过，不过批的不准呢。哎。你往这儿劈啊！别给你们天皇丢脸！嗯，是是是是，好。时间陪你玩，该我的了。该回去见天皇了。算是个战士，但不过就这么点本事。只要你们是英雄，他就是狗熊，就是这个下场。找个坑把他们都埋了。田大雷，哎，听着啊，听着，听着，听着，这事谁不能传出去啊？听着没有？老刘啊！站着，站着，站着，站着。老刘，行。陈司令，长本事了啊
，你现在是刀劈北斗，脚踹泰山呢你啊？哈哈哈，刚才那个枪一响，我一听，哎呦，这是马牌啊，我就知道是你来了。行不行不行，啊，我现在这个撸子呀，赶不上你那大砍刀了。不是，那肯定是唱。老刘，你可想死我了！哎呦呦呦呦呦呦呦呦！你啥媳妇儿呀？哎，行了行了行了行了行了行了行了。说，这怪了啊！啊，咱们俩怪了。你看，活活都是。我这仗一打的，把敌人打的差不多的时候，你一转就到，赶的好不如赶的巧。放你小子罗天屁！怪不得人家都说呢啊！这个陈大雷呀、啊，是狗仙门帘子，全凭他这张嘴了，啊！我告诉你，你今天是被松井连队包了饺子了，你！要不是老子路过，你小子就死球子了。啊、你美啥呀？啊！啊！老子救了你小命一条，你不说声谢谢就算了，怎么着？还想把这个所有功劳全揽在自己头上吗？嗯？怎么会？老刘说心里话、啊，我我一听见枪响，我感动的差点掉泪。我，你知道我这人一感动我就骂娘。别说这个了，跟我回庄回庄，我请客吃饭，啊！来，走了走了。我说小六子，我说，哎，好。哎，老刘啊，啊，我听那个大司令说那个本意啊。让你上六分区来当司令，让我到一分区去当司令员，那有这事儿没有？他说你不同意。有啊，一分区是老子亲手创立起来的，啊，你小子何德何能啊？凭什么交给你啊？有本事自己打江山去。哎，你看，你看，你看，你看，哎，你说这话，你真让我寒心。咋了？你知道我当时我怎么回答的吗？你咋说的？我怎么说的吗？我说，老刘辛辛苦苦建立起的一分区，那是老根绝地。成熟，啊，一分区又是军区的长子，那尊贵。我说谁挪窝都不能让老刘挪窝。我是这么说的。他不像六分区，六分区不同。你看，六分区，啊，敌伪顽，纵横交错，暗部杀机，啊，这种地方，你说谁配来？你看见了吧？你在外围看得清清楚楚吧？就就得我这个呆子才能来。我这手上要有两挺歪把子啊！我何至于落到这种这种地步？我被人被人打的，跪坐在那里面。你说你看着揪不揪心吧？真老刘，你要内疚的话，你给我两挺机枪吧。你等会儿，老子耳朵背没听清楚，你再说一遍。不是你给我两，你听我说，我在外围，我内疚，老子救了你小命一条，我内疚个屁！歪把子歪把子，我看你小子肚子都是歪心眼子。哎，老刘，你这你要不你听我，我跟你说是正经的，你就给我两挺机枪啊！你枪那么多，你看我要机枪好办，小鬼子那儿有的是，自己去缴获去，要多少有多少。我知道啊啊！你不是老大哥吗？你是不是老大哥？哎、我是小老弟吗、哎？小六子啊！你今天把我连搂带抱的弄来干啥来了？啊！告诉你，要机枪没有？告辞了。哎，哎哎告什么辞啊？我我我们现在不谈机枪的事儿、啊，我们吃饭啊！吃饭，吃完饭再谈机枪啊！有啥好吃的？啊，有好吃的，有好吃的。你到我六分区来，没好吃的吗？来来来，来来。香啊！<笑>喝酒正好。香，你先尝一口啊！你先尝一口，我先尝尝。嗯，嗯。这牛肉什么怪味儿啊、嗯嗯？这牛是不是跟骡子配过啊？啊？嗯，小六子，你整老子！报告刘司令，这事儿我知道一点点儿。嗯，你知道这个情况？说说。这个军用罐头说是牛肉的，其实就是杂粮加牛血做的。这个情况你都知道？那当然。这个你翰林他只看到表面，你还看到什么问题了？我知道，啊，你知道什么呀你？你说说，你从这个罐头上，嗯
，你就能看出来，鬼子资源有限，国内穷的叮当响，这仗他们必败啊！鬼子的尾巴成不了。说的对，小六子，我就喜欢你这一点，凡事爱琢磨。你看，你说，有这么个罐头，你能琢磨出个道道来？啊！我跟你说，老哥，我跟你说，嗯，我六分区，除了装备不行，我那能人多了，我那手下那宝贝，我手下仅仅有一个神枪手。那枪法打得太准了，特准，那特准，嗯啊，神到什么程度啊？啊，有我那个侦察排长厉害吗？不行，你那排长不行不行，他强多了，两百米我一个，哎，翰林，你去去你去啊，去把二雷叫来，是，让他舰队留司令，是，那枪法，嗯，那天我就试他，我就拿着手里拿火柴，我跑出二百米啊。我就在这举着，我还没等转身呢，砰一枪，穿透了。你那火柴盒有多大？就是这么大吗？嗯，我上回我缴获的那个东阳娘们一个一个一个那个那个那头像吗？就这么远，砰的一枪，穿透了。那枪法，当时我不相信，两百米，你想穿透。同志们呢？动作要快一点呢，主要是抢血跟弹药啊。一分区的部队马上就要来了，啊！看我们所有武器，一分区马上就要来了啊！动作快一点呢！营长，这些日本人势力怎么办？松井连队这么多年呢。从来没有扔下过自己的尸体啊！今天是真的顾不上了哦。是，这是个新情况啊。上报啊！那这尸体怎么办？怎么办？看账噻！明年这个地方啊，肯定是丰收。天爷，那枪能打这么远？谁呀、啊？哪一分区的？一分区二爷。你谁呀、啊？六分区三营的。这枪是我缴的，你给我撒手。是我先缴获的，你撒手。这枪是我缴的，你给我撒手。明明是我先缴获的，你撒手。你撒，你给我撒手，你撒吧他。别别，我你不客气啊。啊，谁跟谁不客？这事我能解决，我帮我一掌，你的比比小日本还野蛮。放手，都给我放手！干什么？哟！我的天哪！营长，这个枪。到底是谁缴获的呀？包营长，是我先抓到枪的。放你狗屁！这明是我先缴获的。骂人呢？明明是我先缴获到的。你什么态度啊？你怎么骂人呢
，不然这枪真是我先缴获到的。我跟你说实话吧，就是打上之前那会儿我就盯上这支枪了，小虎队就是背这支枪打死的，就我一直在找这支枪的鬼子，就我好不容易才找到这支枪，好给小虎的报仇，这小子就给我抢枪。二雷啊，不是我讲你仨，一横渠是老大哥，今天如果不是一横渠同志来解围，你能缴获这支枪吗？二营长，对，呃，营长说的对，这枪应该慎重啊！我真是信了你的邪啊！看你什么情况，我话还没有讲完，你对什么对呀、啊？营长，你话不用讲完，我就明白了。你们看啊，这枪长得就十分古怪，呃，咱们六分区无权留下，一分区啊也不能拿走啊！我看这枪啊，应该上交到军区去，弄不好还得上交到延安，是吧？要找专家专门的研究。对不对，营长？有有有有你说的这么严重？当然了，那是要慎重哦。那当然了，你说你们俩争什么争？你们还跟延安争吗？庸俗！你看什么？你看你这个态度！二雷啊，我跟你讲过多少遍了啊！一分区是老大哥，是不是？人家一分区什么没有啊？要三炮有三炮，要机关枪有机关枪，这样子就是给我争枪。人家能跟你争这一支枪吗？啊，同志，这个枪啊，应该上缴，你说对不对？哈林呢？到，枪扛上。哎，我们立刻把它上交给陈司令。是，走。你看能不能这样啊？等军区再开会，咱们两个跟大司令建议一下，咱们就集中咱们的优势兵力嘛，然后拔掉双桥镇，然后再一举拿下淮阴城。好，双桥镇这个钉子早该拔了，但是打淮阴城的时机还不成熟，为时过早。毕竟，淮阴城是松井连队的老。这个松井连队啊，我跟他多次交手，我就一直在琢磨，我就琢磨他的弱点。这回就这回这一仗，我琢磨通，我明白。你明白什么了？这支部队，他确实能打，他装备精良，战术素养高，但是他缺少机动性。你比如说，我这回被他们困在庄里，我就担心鬼子抄我的后路。但是鬼子他没有抄我的后路，是你老刘抄了鬼子的后路。所以说呀，淮阴城不能赢他，最好是把松井给引出来，引到丘陵地带，跟他纠缠，对吗？刘司令，嗯，哎，来来坐坐坐，王总，我刚才吵你呢。什么事？哎呀，上当了！上什么当了？小柳子，你把老子骗到这儿来，喝酒吃肉啊！还他奶奶那是假肉！你小子提前派人去打扫战场，打扫的是干干净净。好啊，就这种事儿。哼啊！三长，到。三长，哎，司令呢？哎，到。太不像话了！你怎么能干这种事？刘司令是老大哥，一分区是老大哥部队，缴获的东西为什么？给老大哥分一半。干去，司令。是一人一半噻，没有问题，是吗？我死里没有问题，我先去了啊。好，解决了。
，一人一半吧。咱们是兄弟部队吗？怎么的？你看看你，老刘，老刘啊，司令员，杨司令。那个枪械啊，我已经分出来一半了，给这个一分局的老大哥都准备好了。好，你看看人家三营长啊，自觉性高，主动性强。走，带我去看看去。这边，这边，这边。走。哎呀呀呀呀！陈大雷啊！你把皇军的装备都留下了啊！把这伪军的装备全发配给我啊！哎，看看，中正步枪啊，就是一堆破烂啊！啊，有的连中正步枪都不是，汉阳造啊！真不像话，太不像话了！这个，哎呀，三省，三省呢？我刚才。老刘，我刚才我明明下命令了，你都听见了，他不知情。三长，行了，行了，行了，行行，啊，小六子，别再演戏了啊！我，你这堆破烂啊，留着吧，我不要。咱们走，到，咱们走。咱们不捡陈大雷的残羹剩饭，以后啊，咱们缴获更多更好的。不是老刘，你等一会儿，我给你弄弄几只来。三，老刘。哎，老刘，老刘，就你骂我，我听着舒服。这老大哥就是老大哥，修养就是不一般。另外，再怎么说，这一分区是军区长子，这兵强马壮啊。他不像我六分区，我这刚满月，底子薄。那你这些枪真不要了？你，你要不要，那我就都留下了。话说回来了，老刘，你带领的部队那天下无敌。你别说几个日本破枪，我就让你拿下那个南京，拿下北平，啊，这东京，那不是贪拿取物一样吗？陈大雷呀、啊，陈大雷，咱别的且不说，你就看看你这厚颜无耻的劲儿吧，而且是一贯的厚颜无耻。马送给你了，啊，好马那是，那叫赤狐，你知道为什么叫赤狐不？它比观音长的赤兔更狡猾，那它一般人正眼不看你，它知道为啥不？因为它瞧不上你。屁话，我还瞧不上它呢。小六子，我说你那点心眼子怎么全用在我身上了啊？你放心，你那个赤什么虎我不要，你自己留着啊！你不是上次就是骑着这个红狐狸，差点让自己的部下掀了天灵盖儿啊！哈哈哈哈哈！你怎么知道的？谁告诉你的？哎呀，陈大雷同志啊，傻瓜最大的特点就是觉得自己最聪明。别人都是傻瓜，告辞了，留步，走。谁告诉他的？啊！刘司令，这陈大雷也太不像话了吧！哎呀，算了算了，你以为我什么都不知道啊？我刚才是故意让着他的啊！ 这个六分区啊，刚刚成立，需要支持，啊，不是就几支枪吗？哎呀，别太计较了啊，走。
这箱漂亮啊！这箱什么漂亮？这啥价啊？啊，真漂亮啊！我讲货的。是啊，哎，就那个兵，他当时领了鬼子，还给我挣枪。哎，你看这枪，我你看，我缴获的，我知道是你缴获的，手怎么那么快呢？你看看，你别弄坏我。司令，司令，我这个老伙计，你这你这你这有点过分了，你起码给人留个一两支新枪啊！司令，我也想，我得啥？我实在是没有办法。我跟你讲，要去的这一仗，我们家里全部都打空了。如果再不狠狠的、狠狠的补充一下的话，今后的战斗都没办法继续。司令呢？我报告一下啊，总共二十七支三八大概，十一支中正步枪，就是这个子弹少了一点，才两千多发。那我的 WiFi 是机枪呢？我 Wi WiFi 是机枪没有。这这这，我说奇怪了，这小鬼子林肯把自己的尸体丢下，一挺 WiFi 是机枪都没有。我一挺 WiFi 是机枪都没有，一挺都没有。哎呦，这倒是个新情况啊！啊，哎，咱们现在不有新新武器了吗？哎，发消息，就是我六分军要扩军了，叫翰林写大标语。翰林在里面，喊他。哎呀，四爷，我跟你讲啊，二雷刚才缴获了一个宝贝，翰林在里面研究。什么宝贝？枪，非常奇怪的枪。哎，司令员，司令员，司令员，司令员，你看，你看。哎呦，我这个枪怎么这个样子？这枪，这枪我缴获的。啊，我知道，我听说了你缴获的这，这枪怎么？哎，这个是，他怎么还有这个这个这个？这什么枪？哎呀呀呀！高人，你不用你不用在这清嗓子了，来。报告司令员，这枪啊叫狙击枪，我在天津卫上学的时候就看过这枪的图片，也有人叫它无声步枪。这枪一枪打出去，那声音呢，就这么大啊，就这么大，就这么大，声音这么小？对呀、啊，它的前面啊，还应该有一个消音器，就坐在这个位置。这个枪消音器，这枪是这个这个小小小日本造的。你小日本哪能造出那么好的枪啊？哎，你看，那这是这是哪个国家的？你看这字母啊，也就是洋文啊。这前半段啊，肯定是英文啊。这后半段像是德文啊。这后面这几个字母，既不像英文，也不像德文，我怎么越看越像俄文？你认识不认识？说什么乱七八糟的？你你明不明白？懂不懂？什么意思？这个我现在暂时不认识。暂时？你这说了那么半天的废话呢？我我肯定能弄清楚。关键是这个枪的性能，我现在已经研究的非常清楚了。什么？啊？第一，这个枪啊，射程远，几百米，一枪毙命。第二，这枪的枪管，你看这么长。比三八大盖还长半尺呢，说明这个枪弹的初速高，初速高，说明它射程远，我估计最起码六百米，也就是说你只要肉眼能看得见，那目标肯定就能打得着。那那如果这眼要是看不清呢，也能打得着？你别着急嘛，我们没说完吗？第三，你看这儿啊，这个叫瞄准镜，就这钢管，嗯，从里边看目标物，放大四倍。也就是说，四百米的距离，你从这看，也就一百米。又吹，吹什么？这是个放大镜吗？这也看不清吗？你懂不懂啊？这也看不清啊！司令员，这这距离太太小，这距离太小，你得看远点。不是你这太近了啊！太近了，太近了！你看。哇！啊！看清楚了，看清楚了，看清楚了，看清楚了，看清楚了。我在天津卫上学的时候就看过这个。你看这个叶子，你看这个叶子，哎呀，你看这个叶子，能看到啊？能看到，我看到了，看到了，看看到了，看到了，看到了。我看到了，这么清楚，看这么清。还有呢，司令员，还有呢，司令员。第四啊，这个枪硬的子弹和三八大盖是一样的，六点五口径的。这以后啊，补充弹药非常方便。啊，这第五，这第五很重要，司令员。这个枪啊，得专枪专配，你得找一个百里挑一的神枪手，而且给他配一个助手，背背枪袋啊，观察观察敌情啊。嗯嗯
，这么好一支枪，咱们六分区应该把它分配给连里呢，还是排里，还是班里呢？排里，排里，排里，排里，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给这支枪分配给陈二雷同志。司令，哎，为啥呢？因为这支枪放到陈二雷手里头，才会发挥出它的威力。哎，鼓掌，鼓掌，鼓掌！这倒是你搅和的。二雷啊，要再给你配个人。平时帮你背着枪弹，然后战时还可以帮你观察敌情。不不不用，司令员，我要这把枪就够了，多少枪多少子弹我自己背就行，不用人。啊，也好。不过陈二雷，我得给你下个命令。啊，这可能是个死命令。这支枪，新四军只有这一把。从今天开始，你人在，枪在，人亡。枪不能亡，是司令员。好情况，报告一长，一排到齐。报告一长，二排到齐。报告，三排，三排，三排什么情况？你讲啥？三排少一个，少谁呀、啊？陈二雷，怎么又是这个样子啊？上哪里去了啊？我也不知道，估计又跑到野地里去了。这已经是第三次了，没有报告也没有请示，这就叫没有组织心，没有纪律心。这个兵呐、啊，打起仗来还可以，这遇到什么集合啊、整队啊，稀稀松松的，把那个三哥哥里面的坏毛病全都带来了。我跟你们讲过几几多次啊，你们排长、班长、班长在哪里啊？啊，好好的严肃教育，不能够纵容，什么情况啊？还战斗？长去噻，是。阿雷，阿雷，阿雷，阿雷，阿雷，我在这呢。对，你做啥呢？找消音器呢。我的枪就在这江湖道呢，消音器啊，肯定是掉在这儿了。我在山头上找七八遍了，没找见。我一想，肯定在池塘的。部队出发了，等你一个人呢，你快点了。啊？你你们等我一会儿，我招消音器就出去。你头叫马蜂顶风了吧？啊？就缺一人等你一个吧。要不你们先走吧，我招消音器撵你们去。你放屁！你以为你还是老百姓吧？啊？我分你真是把山沟沟里头的坏毛病都带到部队里来了，听懂了没有？走，快上来，上来，快找到了。经过了小黄庄一战。敌军损失惨重，我们的根据地也因此暴露了。当战士们都还沉浸在失去战友的悲伤中的时候，作为一个分区的司令员，为了避免敌人的反扑，
我决定带领全体弟兄们连夜转移，撤离小黄庄。